அவரு <laughs> 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 ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத தாண்டி எந்த ஒரு போட்டி பொறாமை ஈகோ இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு நண்பர் அவர் என்னை கொள்ளும் என்னாலும் பொட்டு வைத்த ஒரு வட்டனிலா என்னன்னா <laughs> 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 என்ன <laughs> நான் ஒரு கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலராக நான் மாறணும் ஃபாஸ்ட் பாலர்னால் கிளென் மெக்ராட் மாதிரிலாம் போடலாம் கூடாது வெறித்தனமாக இந்த ஊர் சைட்லலாம் அரக்கோணம் சைடில் எப்படி இருப்பாங்களோ ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்து ரெண்டு மூணு ரெஃபரன்ஸ்லாம் டேரக்டர் கொடுத்தாரு ஐ மீன் கிரிக்கெட்டர்ஸோட ரெஃபரன்ஸு மலிங்கா ஆக்ஷன் மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணும் அப்புறம் வக்கார் யூனிஸ் அப்புறம் வெஸ்ட் இண்டியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் என்னென்னமோ கொடுத்தாரு அந்த நைன்ட்டீஸில் வந்த கிரிக்கெட்டர்ஸோட ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்தோம் பட் ஃபைனலி இது அவங்கள மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னோட பேர் சாம் படத்தில் ஸோ சாம் ஆக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துருக்கு ஒரு போஸ்டர் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்க ஜன்னல் அவங்க ஹீரோயின் பக்கத்தில் வரப்போ நீங்கள் பேசிருக்கேன் <laughs> 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 போர்ட்டலில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டே பார்க்குறேன் அன்றைக்கி ஃபுல் க்ரௌடு இருக்குது சபாநாயகன் ஒரு செகண்ட் டே பார்க்குறேன் அன்னைக்கும் ஃபுல் க்ரௌடு இருக்குது அது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஒரே நாளில் வந்தது கிடையாது இட் டேக் லாங் இயர்ஸ் அந்த ஸ்டாருக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஸ்டாரான அசோக் சார் அண்ட் கம்மிங் டு த பாயிண்ட் படத்தில் பேசுகிற அரசியல் அதுக்கான புரிதல் அசோக் செல்வனுக்கு எப்படி இருக்குது ஏன்னா நம்ம இனிஷியலாக ஏடியாக இருக்க போவே கிரிக்கெட் லைஃப்பில் ஒரு டேரக்டர்டாக ஒர்க் பண்ணியாச்சு அண்ட் கம்ஸ் இன் டு ஃபில் அஸ் அ லீட் ப்ளஸ் அரசியல் இதுக்கான புரிதலை பற்றி எடுத்துக்கிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ண அமௌண்ட் எப்படி இருக்குது நான் இந்த எக்ஸ்டென்ட்டில் கூட சொல்லுவேன் இந்த படத்துக்காக தான் எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணுறதுன்னு கூட சொல்லுவேன் அந்த மாதிரியான படம் இது எல்லா துறையிலும் அரசியல் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் எல்லா ஸ்போர்ட்லேயும் இருக்குது கிரிக்கெட்லேயும் இருக்குது அதை வந்து ஒரு அரக்கோணம் டவுனில் நடக்கிற பசங்களுக்குள்ளே செட் பண்ணி பேசப்பட்டிருக்கு அதான் இப்போ நிறைய படங்கள் சென்னை இருக்கும் இல்லைனா வந்து கிராமத்துக்கு போயிடுவாங்கன்னா ஸ்மால் டவுன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டோம் அரக்கோணம் நான் டேரக்டர் கிட்டே கேட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி அரக்கோணம் பேஸ் பண்ணி தான் படம் வந்திருக்கான்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அப்படின்னாரு ஏன்னா அவர் வந்து அரக்கோணம் தான் வந்தவர் ஸோ அந்த ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எங்கள் எல்லாத்துக்குமே புதுசாக இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப அன்பான மக்கள் அங்கே இருந்தவங்க அங்கே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு லைஃப்பில் ஒரு உலகத்துக்கு போயிட்டு தான் வந்தோம் ஒரு மினிமம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் மாட்டுறாங்கல்ல ஒரு ரெண்டு மாதம் அங்கேயே இருந்தோம் அங்கே தங்கணும் அங்கே இருக்கிற இப்போ கிரவுண்டில் தான் ஷூட்டே இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது திஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் மை மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் இது வரைக்கும் பண்ணதில் நான் அதை வந்து மற்ற படங்களை கம்மி பண்ணி அப்படி இல்லை பட் திஸ் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஒன் திங் அபவுட் அசோக் சில நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம படம் பேசணும்னு நினைக்கிறாள் ஆடியோ லான்ச்சிலே பத்து நிமிஷம் பேசியிருக்காரு நான் பேசுனதே இல்லை அவ்வளோலாம் எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் போய் பேசுனதே எனக்கு படம் தான் பேசணும் ஒர்க் தான் பேசணும்னு நினைப்பேன் பட் இந்த படத்துக்கு எனக்கு பேசணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ இருந்தது பேச நான் அதுவுமே இன்னும் நிறையா பேசியிருப்பேன் சரி ரொம்ப ரொம்ப லாஸ்ட்டாக கூப்பிட்டாங்க அந்த டைம் ஆகிடுச்சு மற்றவங்களை வெயிட் பண்ணவே கூட நான் வந்துட்டேன் இன்னும் நிறைய எனக்கு பேசணும்னு தோணுச்சு இவரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு கேட்டுறோம் அப்புறம் உங்களுக்கு வரேன் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டுட்டு ஒன்று பண்ணார் டான்ஸ் விரித்தனமா அன்னார்த் ராக்ஸ் டான்ஸ் புதுசு கிடையாது 
நான் அது பல வருஷமா பாத்திருக்கேன் பல வருஷமா இல்ல நான் பல வருஷமா இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அது அவரு பார்க்க முடியல ஓகே இவரோட இவரோட ஸ்வெட்டை தான் பார்த்துருக்கோம் பிளட்டை நாங்கள் பார்க்கல அதனால உண்மையாவே என்னை விட என்ன அதிகமாக நான் டான்ஸோட நம்புறதை வந்து கீர்த்தி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் எனக்கு அதில் கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை இன்பிட்டி நல்ல கவுண்டர் போடுறீங்க மைக் கம்மியாக சத்தமாக மட்டும் போட்டுருங்க ஓகே ஃப்ளோவில் சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் இன் இன்எஃபிசியன்சி ஓகேயா இன் கம்மிங் டு த ஃபில்ம் நேற்று நீங்கள் மேடலில் பேசும்போது ஃபினிஷிங் டச்சில் கொடுத்த ஒரு வார்த்தையாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சென்சிபிளாக இருந்தது என் பாரஞ்சித்தே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஒரு சவுண்ட் கொடுத்து நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு புரிதல் உள்ள ஒரு ஆக்ட்ரஸாக பார்க்குறது ஹாப்பி அண்ட் அபவுட் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் உங்களோட ரோல் பிளே பற்றி சொல்லுங்கள் ஹவு இஸ் இட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது படித்து முடிச்சுட்டு நான் ஜெயக்குமார் டைரக்டரை சந்தித்தேன் படித்து அவர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டே கொடுத்துட்டார் நரேஷன் எதுக்குமே போகல நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு நம்ம சந்திப்போம் தான் சொல்லுங்கள் அந்த பைக்கில் போய் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் நாங்கள் எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்டை அமுச்சு விட்டார் அதாவது நான் திருநெல்வேலியில் இந்த பெரிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கிரிப்டு என் கைக்கு வர்றதுக்கு ஸோ வந்த பிறகு ஒரு ஃபோர் டேஸில் நான் படிச்சுட்டு தி ஹேட் டு மீட் நானும் ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டியதாக இருந்தது அவரும் ஊருக்கு ஸோ அந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருந்தேன் அங்கே வந்து காஃபி ஷாப் டீ கடன் எதுவுமே இல்லை அந்த ஏரியா சுற்றி அவர் வந்துட்டார் இல்ல இல்ல சென்னையில ஒரு போரூர்ன்ற ஒரு ஏரியால இருந்தது புரிஞ்சிச்சு ஏரியா ரொம்ப <laughs> 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 இந்த நாங்கள் கதை எழுதும் போதே தமிழ் பிரபாக்கும் எனக்கும் அதனால் நாங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து அந்த கதாபாத்திரம் ஆஃப்கோர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் ஆனந்தி அவங்க வேர்ல்டு அவங்க தாட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு கேரக்டர் ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப அந்த ட்ரெய்லரும் சரி அந்த ஒரு சாங் அதில் இமோஷன் கொடுத்த ஆனந்தி கொடுத்த இமோஷன் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் வாங்கி பிடிச்ச மாதிரி எல்லாரும் பிடிச்சிட்டாங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸா இவங்க ட்ரெய்லரில் அந்த கெட்ட வார்த்தை கூட ரொம்ப கியூட்டாக தான் இருந்துச்சு அது ஒரு தப்பாகவே இல்லை பார்க்கும்போது அந்த உரிமையில் திட்டுவாங்கல்ல இல்ல உண்மையிலே சொல்ல பாக்கும்போது எனக்கு ஃபீல் ஆன சொன்னேன் ரொம்ப செல்லமா தான் இருந்துச்சு யா ஸோ அப்படி தான் இருந்தது அந்த கேரக்டர் பட் எனக்கு அந்த அதை விட வியப்பாக இருந்தது வந்து இந்த என்டையர் ஸ்டோரி அதில் இருக்கிற எல்லா கதாபாத்திரமும் அவ்வளோ ஒரு லைஃப் இருந்தது அந்த வாழ்வியல் அப்படியே நான் படிக்க படிக்க எனக்கு வந்து அங்கே படிக்கும் போதே எனக்கு அந்த அரக்கோணமில் ட்ரான்ஸன் ஆகி அங்கே இருந்த டைமில் எல்லாமே ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்து கொடுத்துச்சு நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்ட் படிக்கும் போதே அவர் கொடுத்து உங்களை பார்க்குறப்போ என்ன தோணுச்சுன்னா ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்ஸ் பார்க்குறப்போ இதுக்கு முன்னாடி கீர்த்தி ட்ரை பண்ண ஒரு விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்பராக அமைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருந்தது ஒரு அவுட் லுக்காக ஒன்று ஒரு அவுட் புட்டாக ஒன்று கண்டிப்பாக தட் வாஸ் எனக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருந்தது இதில் அவர் கொடுத்தது ஏன்னா ஜெய் வந்து ஒரு ஆம்பிகுஸாக ஒரு ஒரு மாதிரி ஒன்று சொல்லுவார் ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் அதுலேருந்து நம்ம ஒன்று புரிஞ்சு நம்ம நம்மளுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுப்பார் ஆக்டர்ஸாக ஸோ அது நிறைய கிடைச்சது எனக்கு அண்ட் கம்மிங் டு சாந்தனு கிரிக்கெட்டராக எல்லாருக்கும் தெரியும் பன்னெண்டு கிலோ பத்து கிலோ வெயிட் வேறு குறைச்சிட்டிங்க இந்த படத்துக்காக சிசிஎல்லாம் இனிஷியலாக முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் பிளேயராக அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒரு காம்படிட்டராக நம்ம ரெண்டு பேரும் போஸ்ட்லாக ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் வென் கம்ஸ் இன் டு ஸ்க்ரீன் ப்ளே கேரக்டராக வர்றப்போ அது ப்ரொட்டகனிஸ்டாக ஆண்டகனிஸ்டாங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ இங்கே சாந்தனும் எப்படி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வெரைட்டிலேருந்து எப்படி பார்க்கலாம் சி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த ராஜேஷ் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் ப்ளே பண்ணுறப்போ வந்து நான் ராஜேஷ் கதாபாத்திரத்தை மட்டும் முதல்ல பார்க்கல நான் வந்து இந்த ரஞ்சித் கதாபாத்திரமும் பார்த்து கனெக்ட் ஆனேன் ராஜேஷும் கனெக்ட் ஆனேன் சாமும் கனெக்ட் ஆனேன் எல்லா கதாபாத்திரங்களும் எனக்கு கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அண்ட் அசோக் அதை பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு என்னென்னா அசோக் சம்மன் இன்னும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத தாண்டி எந்த ஒரு போட்டி பொறாமல் ஈகோ இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு நண்பர் அவர் இன்றைக்கி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்மளுக்கு சுற்றி எல்லாருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி
அசோக் என்ன சில இடத்துல திருத்துவார் ஹி கேம் இ தட் ஃப்ரீடம் அசோக் வந்து நான் மச்சா நான் ஏதாவது தப்பான என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கிறப்போ வந்து எனக்கு அங்கே வந்து அங்கே நான் வந்து ஒரு நண்பராக தான் அங்கே பார்த்தேன் நான் எனக்கு அந்த அந்த ப்ரொட்டாக்னிஸ்ட் ஆன்டாக்னிஸ்ட் அப்படின்லாம் பார்க்கவே இல்லை பிகாஸ் அந்த ஆன்டாக்னிஸ்டுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அங்க வந்து நான் அசோக் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ஹி will give me references he will give me a lot of inputs okay. so அங்க வந்து எனக்கு அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆவே பார்க்கல maybe அசோக் அது ராஜேஷா பண்ணி நான் ரஞ்சிதா பண்ணிருந்தா கூட இட் will still be in the same so எனக்கு அங்க அந்த கரெக்டர் டிஃபரன்ஸ் அது தெரியவே இல்ல i'm overall i'm just very happy that you know இது அசோக் வந்து கேம் as a co-star for me so அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து சாந்தனு சொன்ன மாதிரி கூட வர்க் பண்ணவங்க எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷலான பீப்பிள் ஏனா ஒரு இடத்துலயே உங்களுக்கு இவருக்கு ஜாஸ்தியோ இல்ல ஊ டயலாக் வேற மாதிரி இருக்கோ அப்படிலாம் எந்த ஒரு ஈகோ எதுமே கிடையாது இன் ஃபேக்ட் அசோக் வந்து இப்ப நான் ஏதாவது நடிச்சா ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா ஐட்ட வந்து சொல்லுவா நானும் அசோக் நடிச்சு நல்லா இருந்தா நாங்க இட் வாஸ் சோ ஹெல்தி அண்ட் நாங்க ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ரியர்சல் பண்ணும் போது சாந்தனு வந்து வேடிக்கை பார்த்தா அவனுக்கு அவசியமே கிடையாது இல்ல ஒரு மாஸ்டர் வேடிக்கை பார்த்தா இல்ல வேடிக்கை பார்த்தா பட் ஹீஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இந்த டான்ஸ் சோ பாத்துட்டு ஏ அப்படியே அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரியே இருக்கீங்களா அப்படியே ஆறீங்களா சொன்னா சோ அது வந்து எல்லாரும் பண்ணுவாங்களான்றது தெரியல ஒரே கேள்வி காமனா முடிச்சல ஏன்னா நிறைய ப்ரமோஷன் நிறைய என்ட்ரிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது எங்களுக்கே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அப்பதான் ஆடியன்ஸ் இன்னும் வைட்ரா போயிருச்சாகும் இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் லைஃப்ல நடந்திருக்கும் அந்த மூட்ட மட்டும் சொல்லி முடிச்சலாம் நினைச்சு டிஆர்எஸ் இந்த கிரிக்கெட்டை வந்து ஒரு ஒரு அடுத்த பிளேஸ்க்கு கொண்டு போன ஒரு டிசிஷன் வந்து அது டிசிஷன் ரிவ்யூ சிஸ்டம் அது வந்துருந்தா இன்னும் சச்சின்லாம் முன்னாடியே நிறைய ரன் அடிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கிரிக்கெட் அஸ் அ ஸ்போர்ட்டுங்கிறனால அது ஒரு விஷயம் உங்கள் லைஃப்ல நீங்க உங்க லைஃப்ல ஒரு டிஆர்எஸ் வரணும் அப்படின்னா இந்த டிஆர்எஸ் சிஸ்டம் இந்த இடத்துல வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் என் லைஃப் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த டிஆர்எஸ் மூமெண்ட் எது உங்கள் லைஃப்ல டிஆர்எஸ் அது சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நான் அது அது அதுவும் மெயினாக என்னோடய லைஃப்பில் அது நான் வந்து என்னோடய லைஃப் இல்லை சினிமாவிலே பொதுவாகவே என் ஆக்டர்ஸ் லைஃப்பில் அது நம்மளால் ஐ ஐ ஓன் அக்செப்ட் தட் பிகாஸ் வாட் வி ஆர் டிஸ்டைன்ட் ஃபோர் அதான் நடக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அதை மாற்றலாம்னா இப்போ நான் ஒரு படம் ஒரு படம் பெரிய யூ டேக் எக்ஸாம்பிள் நான் மிஸ் பண்ண படங்களே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு சுப்பிரமணியம் புறமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு காதல் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் மேபி நான் நடித்து அதை ஓடாமல் இருந்திருந்தா இட் இஸ் டிஸ்டைன்ட் ஃபார் பரத் டு ஆக்ட் இட் இஸ் டிஸ்டைன்ட் ஃபார் ஜெய் டு ஆக்ட் அதனால <laughs> 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 whatever it is we have to go through it adilinda namu kattukitta adutha eduthu po mudiyum mathapadi drs irundha idu maathirupona adhe dhaan nadandirukku nama enna pandrumo adhe dhaan nadandirukku so adhe adi vaanga dhaan seivom adhu panna mudiyadhu adhu adhu design la irukku adhu experience panni dhaan aganum okay neenga adutha adu youtube youtube la edha aidadinga adutha title enna vekkalam thumbnail idu varum ellathiyum pesreenga neenga theliva solunga unga life la drs moment life la adhu vandu adhu apply aagadhu dhaan nenikiren na everything is a lesson இப்போ நம்ம ஒரு ரோட்டில் நடக்கிறோம் இல்லை இந்த ரூம்லேயே போகும்போது செவர் அடிக்குதுன்னா அடுத்த வாட்டி போகும்போது குனிஞ்சு தானே போவோம் ஸோ ஐ டேக் இட் லைக் தட் இன்னும் வந்ததுலேருந்து பசனம் பேசுறீங்க கவிதை பேசுறீங்க பச்சு பேசுறீங்க நிறைய நிறைய பண்பட்டுருக்கீங்க கிரிக்கெட்டில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தெர் இஸ் தெர் இஸ் சம்திங் இன் கிரிக்கெட் இப்போ ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல வந்து ரன் இருக்கு நீ எடுக்காம இருந்தாங்க அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணி அடுத்ததுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதை மேபி நான் அப்படி பாத்துக்கலாம் இல்லைன்னா எனக்கும் அதே ஆன்சர் தான் ஏன்னா ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ அதே ஆன்சரை கொடுக்க வேண்டான்றதுக்காக நான் வந்து இப்படி நான் சொல்றேன் ஒரு கேள்வி நாலு பேர் கிட்ட நாலு பேருமே நோ சொன்னர் இதுதான் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த ஃபில்ம்ல நிறைய விஷயங்கள் நிறைய சொன்ன மாதிரி நாட் ஓன்லி இமோஷன் இது உள்ளுக்கு இருக்கிற வாழ்வியல் அது பேசக்கூடிய அரசியல் மெயினா நீங்க சொன்னதுதான் இப்ப கால் மேல கால் போட உட்காந்து இருக்கிறது இல்லையா ராவணர் கால் கால் மேல கால் போட்டு அந்த ஒரு வார்த்தையை பேசினதும் ரொம்ப அழகா இருந்தது நீங்க பேசினது என்டைய டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் யங் டீம் இன்னும் நிறைய நிறைய படங்கள் மக்களே